സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് സനദുള്ള ഹബീബ റസൂള്ളയുടെ മുടിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കൽ സ്വഹാബികളെ പതിവാണ് റഹ്മത്തുള്ള വെറുതെ പറയുകയല്ല വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഹബീബ റസൂള്ളന്റെ മുടിയിട്ട സനദുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുപ്പിയിലുണ്ട് അത് ദാറുൽ ഖുർആാനിലേക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വീതം ചെയ്യാൻ ഈ ചെയ്യാൻ ഈ സദസ്സിൽ ആൾ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വവ അടുത്തത് അവർക്കത് നൽകുന്നതാണ് രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം രണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് ആയ റസൂർലാഹി സൊല്ലി സ്വലം സനദുള്ള വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളാണ് സനദുള്ള വെള്ളാണ് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയത് പറയല്ല വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പച്ചയായി സനദി വിശദീകരിക്കാതെ ബഹാവുദ്ദീൻ കൂരിയ അടുസ്താതെ റിജാലം പിരിജാൽ സനത് പറയാതെ അമ്പലക്കടവ് മോസ്ലിയാരെ ഷാറ മുബാറക്കിന്റെ വെള്ളം ഇതാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി പച്ചയായി തൊള്ളയിൽ കൊള്ളാത്ത വിലക്ക് വിറ്റിരിക്കുന്നു റഹ്മത്തുള്ള കാസിമിയെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്റെ ഇടമുണ്ടോ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല കൂട്ടരെ മലർന്ന് കിടന്നു മേപ്പോട്ട് തുപ്പരുത് ബിസ്മില്ലാഹിമിനുറജീം <Sessizlik> بسم الله ما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل اميك ആദരണീയരായ സാദാതുകൾ ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആദരവുകളുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസ ദർശനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതിനെതിരെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രചാരണ കോലാഹലങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടും സന്ദർഭോചിതമായും വളരെ പെട്ടെന്നും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവ താല അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും അവന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ക് വെച്ചുകൊണ്ടും ആക്കിബത്തു നന്നായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ് 
വർത്തമാനകാല മുസ്ലിം കൈരളി എന്നുമാത്രമല്ല മലയാളികൾ മുഴുവനും ഇന്ന് അനാവശ്യമായ ഒരു തർക്കം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ കലഹം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ ആ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തിന് ഇനിയൊരു ഗവേഷണത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയരായ വിശ്വാസികൾ കേരളീയരായ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയല്ല എന്ന തർക്കം അനവസരത്തിലുള്ളതും വളരെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ പുറത്തേക്കൊഴുകുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന സംശയം മാപ്പിളമാർ അവരുടെ പ്രവാചകനിലുള്ള വിശ്വാസം ഇനിയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നത് ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ആ രൂപത്തിൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക സമുദായത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ടു തന്നെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇകയ്ത്തുവാനും നിരു നിന്ദിക്കുവാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഈ രൂപത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ആരംഭിച്ചതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടത്തെ രംഗപ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചും പൗരാണികമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെറിഞ്ഞ പൗരോഹിത്യ ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജനിക്കുന്നത് മുതൽക്കു തന്നെ ആ മഹത്തായ വ്യക്തി വിശേഷണത്തെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെയും സംഹരിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി എന്നത് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെയും മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശുദ്ധമായ വ്യക്തിവിശേഷണത്തെയും സർവോപരി നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ സന്ദേശത്തെയും സംഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ കടന്നു വന്ന ശത്രു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു താല കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഒരു പരമാർത്ഥമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ സകലമാന ശത്രുക്കളുടെയും ദ്രംഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങയെ അള്ളാഹു താല പരിരക്ഷിക്ക പരിരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നതായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് എന്ന പോലെ ആ ഹബീബ് ലോകത്തിന് ഇന്ന് വിട പറഞ്ഞതിനു ശേഷവും മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയോ അവിടത്തെ ജീവിതത്തിനു ശേഷമുള്ള അവിടത്തെ ജീവിത മാതൃകകളെയോ സംബന്ധിച്ച് സർവോപരി നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്ന ചരിത്ര പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ ആധികാരികമായി ചെറുതാക്കി കാണിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇരുട്ടിനെ മറപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടിന്റെ കൂട്ടാളികൾ ആ വ്യക്തി വിശേഷണത്തിനെതിരെയും വിശുദ്ധിക്കെതിരെയും കല്ലെറിഞ്ഞു എന്ന പരമാർത്ഥം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞ മുഴുവൻ ഈനാമ്പേച്ചികളെയും ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ കുഴിച്ചുമൂടിയ ചരിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തനങ്ങൾ അതേ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നബിസൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ അനേകം തത്വസംഹിതകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും ആദർശങ്ങളുടെയും ആദരണീയ പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ അനുയായികളാൽ നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന ആദരവുകളോ ബഹുമാനങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ല അത് ഏ കേവലം ഭൗതികമായ തലത്തിലൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതര അനുയായികളാൽ അവരുടെ നേതാക്കൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അല്ലാതെ അതിന്റെയും അപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ അനുയായികളാൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പതലങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്ന മുഴുവൻ സെക്കൻഡുകളിലും പരാമർശ വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന ഓർക്കപ്പെടുന്ന 
അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന അതീതയ വ്യക്തിത്വമായി അത്യുജ്ജ്വല വ്യക്തി പ്രഭാവമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു താല രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ തനിയായികളെ കൊണ്ട് ആ കർമ്മം അള്ളാഹു താല നിരന്തരമായി നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേവലം ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ കേവലം ഒരു നേതാവിനെ പോലെ കേവലം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറെ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആദരിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരായ അല്ലെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദ്യത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാംസ്കാരിക തനിമകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോകത്ത് സംവദിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേവലം അങ്ങനെയുള്ള ചില നയനിലപാടുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കി എന്നതു മാത്രമല്ല അതിന്റെ പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ചരിത്രപരമായും വിശ്വാസപരമായും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ തലമേതാണ് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹാലിക്കായ റബ്ബിനെ റാജിക്കായ റബ്ബിനെ യജമാനായ തെമ്പുരാനെ അടിമകളാകുന്ന ജനവിഭാഗത്തിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ അള്ളാഹു സുബാന സൃഷ്ടി തലങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത മഹാപുരുഷനാകുന്നു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നു മാത്രമായി ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ വചനങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്ത മുഹമ്മദ് അലഹിഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബുമായി അടിമകളാകുന്ന നമുക്കുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സാമൂഹിക നന്മക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എന്നതിനപ്പുറം നമ്മെ അള്ളാഹുവിലെ കടുപ്പിച്ച മധ്യവർത്തിയാണ് അതെ അള്ളാഹു നമ്മിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട മധ്യവർത്തിയാണ് അതെ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു മധ്യവർത്തിയെ വെച്ചു എന്ന കലിമത്തുഹീരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് പാകപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഭൗതികമായ ലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ടോ ശ്രവണപുടങ്ങളെ കൊണ്ടോ നേരിട്ടറിയാനും ബന്ധപ്പെടാനും കഴിയാത്ത നാ അരൂപിയായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയെ നമ്മൾ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിനെ നീ എങ്ങനെയാണ് അടുത്തെറിഞ്ഞത് ആരിലൂടെയാണ് നീ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ആ റബ്ബിലേക്ക് നിന്നെ അടുപ്പിച്ചതാരാണ് ആ റബ്ബിനെ നീ കണ്ടെത്തിയ വഴി ഏതാണ് എന്ന അന്വേഷണത്തോടുള്ള മറുപടിയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ രണ്ടാം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത് അതെന്നിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാകുന്ന പ്രവാചകനിലൂടെയാണ് അങ്ങ് പറയണം ഇന്നമാ അന ഭക്ഷണം മിസ്ലുക്കും നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരായതുപോലെ ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതെ നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നതിനർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്നതല്ല യുഹ ഇലയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനും ഒരു വലിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്താനുമുള്ള അനിതര സാധാരണമായ വ്യക്തി പ്രഭാവം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഖുർആാനിന്റെ വചനപ്പൊരുൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം എങ്ങനെ എന്നത് കൃത്യമായി നമ്മ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ ആ നേതാവ് ആ റസൂല് ഒരു കേവല മനുഷ്യനല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അമാനുഷനായി അനിസത അനിതര സാധാരണ വ്യക്തിത്വമായി അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്ത നേതാവാണ് ഇത് വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്തെ പാകപ്പെടുത്തി പരുവപ്പെടുത്തി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിതമാക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഈ മാനിലേക്ക് അവിശ്വാസങ്ങൾ കൂടിക്കലരാതിരിക്കാൻ 
ഈമാനും നിഫാക്കും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇതാ കൈലലഹും ആമിനു കമാ ആമനന്നാസ് അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ള രൂപരേഖകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്വഹാപത്ത് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ സ്വഹാപത്ത് കടന്നുപോയ വഴിയിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ആ വഴിയിടങ്ങളിലൂടെ അവർ തെളിച്ചുപോയ പ്രകാശത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ സമ്പൂർത്തീകരണം നിങ്ങൾ സാർത്ഥകമാക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വായ കൊണ്ട് കെലിമ പറയുകയും പ്രകടന പരതയിൽ ഈമാനിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആന്തരിക തലങ്ങളിൽ ആ ഈമാനിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈമാനിന്റെയും കുഫറിന്റെയും ഇടക്ക് ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാപട്യത്തിന്റെ കക്ഷികൾക്ക് ഒരു കാലത്തും അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാനായി നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈമാനിന് വായ കൊണ്ടു ചരിക്കുകയും ഹൃദയം ആന്തരിക തലങ്ങളിൽ ഈമാനിനെ കൈയൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കപടന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ആ കപടന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വഹാപത്തവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ കവലകളിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വഹാബികളും കപട വിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം എന്തായിരുന്നു ആ തർക്കമാണോ കേരളത്തിലെ സുന്നികളും അസുന്നികളും അവർക്കിടയിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വഹാബികളുടെ ഭാഗത്ത് കട്ടി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർ ലോകത്ത് പ്രകാശിതമാക്കിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ കിരണങ്ങളെ ലോകത്ത് പ്രജ്വലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിശ്വാസികൾ സ്വീകരിച്ച സമീപനം എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ സുന്നികളുടെ എതിർപക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ കക്ഷികളുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹബീബിന്റെ കാലത്തെ കപട വിശ്വാസികളുടെ ശൈലിയാണ് നമുക്കറിയാം നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹജ്ജത്തുൽ വദായിൽ അവിടത്തെ തിരുകേശം വടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ശിഷ്യരായ കയ്യിലേക്ക് അത് കൈമാറിയിട്ട് സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ അത് വിതരണം ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയാണ് സ്വഹാബിയുടെ കയ്യിൽ അത് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ കേശം എന്ന് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പരിശുദ്ധമായ ആസാറിന് ആദരവോടുകൂടെ സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കേവലം ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്നതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന അനേകം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണിത് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു സാധാരണ മുഹമ്മദ് തന്റെ മുടിയെല്ലാം വടിച്ചൊരു കീസയിലാക്കി റോട്ടിലിറങ്ങി നാട്ടുകാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിശുദ്ധി അവിടത്തെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള പ്രത്യേകത വളരെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണിത് എന്നാൽ ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലത്തു തന്നെയുള്ള മുനാഫിക്കിങ്ങൾ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഈ ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകളെ നിരാകരിക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നത് അനേകം ചരിത്രങ്ങളിലുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന തർക്കങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി ആവേശത്തോടുകൂടെ കക്ഷി ചേരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കേരള നിധപത്തിൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വഹാബികൾ ആ വഹാബികൾ ഈ വിഷ കക്ഷി ചേരുന്നത് ആരുടെ കൂടെയാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയെയും അവിടത്തെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതയെയും വളരെ കൂടുതൽ ലോകത്ത് ഉയർത്തി കാണിച്ച സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂടെയല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് അബു തൊൽഹർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ തിരുവേശം ഇന്നത്തെ കേരളീയ വഹാബികളിൽ പെട്ട ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്കാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട് വളരെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു ഈ വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ കബലകളിൽ അഹുലുസുന്നയുടെ ആദർശ വിശുദ്ധിയെ പരിരക്ഷിക്കുവാൻ പടനയിച്ച ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരമെ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ പ്രവർത്തന വഴികളിലൂടെ ഇന്ന് കപടന്മാരെ കേരളത്തിന്റെ കവലയിൽ സ്വരം സ്വയം ഉരിഞ്ഞു കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു പരമാർത്ഥമാണ് എല്ലാ മുക്കൂട്ടുമുന്നികളും ഒന്നായി അവരുടെ വിശ്വാസരംഗത്തെ വൈകല്യങ്ങളെ ഒന്ന
നീർക്കോലി മുതൽ രാജവമ്പാല വരെയുള്ള മുഴുവൻ കക്ഷികളും ഒരുപോലെ ഒന്നിച്ചണിനിരുന്നുകൊണ്ട് അവർ സമരം ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുവാസാറുകൾക്കെതിരെയുള്ള സമരമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ തിരുകേശം സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു അവിടത്തെ ജുബ്ബ അതാ ആയി സറലി അള്ളാഹു താലാൻഹയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജുബ്ബ തന്റെ സഹോദരിയായ അസ്മാ ഇറലി അള്ളാഹു താലാൻഹ പിന്നീട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ആ ജുബ്ബയിട്ട മുക്കിയ വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ പരിസരവാസികളുടെ രോഗത്തിന് ശമനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നതൊക്കെ ഏത് കണ്ണുവട്ടനും തപ്പിയാൽ കിട്ടുന്ന ഹദീസുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും തെളിവുകളിൽ സ്പഷ്ടമായി ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം അതീസുകളെ ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് കേരളീയ വഹാബികൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു മൗലവി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുടിയൊക്കെ ചിലർ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പിന്നെന്തിനാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് അതിന് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചുമക്കുകയാണ് ഹദീസ് തള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹദീസിന്റെ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല അവിടെ കേരളീയ വഹാബികൾ കണ്ടെത്തിയത് വാചക കസൃത്ത് കൊണ്ട് ഒട്ടയടക്കുക എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇസ്മും മുസമ്മയും ഒത്ത ബാലുശ്ശേരി മൗലവി അയാൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചത് എന്തിനാണ് അത് നമ്മളൊക്കെ ബാപ്പാര് മരിക്കുമ്പോ ബാപ്പാരുള്ള ബാപ്പാരോടുള്ള ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി ബാപ്പമാരുടെ പലതും എടുത്തു വെക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചതാണ് എന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് മൗലവിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഘട്ടങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ റസൂലുള്ളാന്റെ മുടി ഏതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബാപ്പ മരിക്കുമ്പോ ബാപ്പ സ്ഥിരായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച പേന ബാപ്പയുടെ ഓർമ്മക്കായി എടുത്തു വെക്കൂ സ്നേഹമുള്ള മക്കള് അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബാപ്പട്ട ജുബ്ബ ഇനി ബാപ്പാന്റെ വല്ല മുടി എവിടെയും കൊഞ്ഞിരുന്നു അത് അതെന്തിനാ ആരാധിക്കാനാ അതിന് പുണ്യം എന്തെന്ന് വിചാരിക്കാനാ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുണ്യം എന്തെന്ന് വിചാരിക്കാനാ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാനാ അല്ല സ്നേഹമുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യണ ബാപ്പാന്റെ ഒരു പേന ബാപ്പ ഉപയോഗിച്ച ഡയറി അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പെൻസില് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹമുള്ളവര് റസൂള്ളാന്റെ മുടി സഹാബതി ചിലർ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു സത്യമാണ് അവർ സൂക്ഷിച്ചു എന്തിനാണ് സൂക്ഷിച്ചത് വഫാത്തായി വഫാത്തായി പോകുന്ന അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിലൊരു കാക്ക തൊള്ളായിരം വിഡ്ഢിത്തണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുകേശം ഹബീബിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് വഫാത്തിന്റെ ശേഷം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സംഗതിയല്ല ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പ്രസംഗം കേട്ട് എണീറ്റു പോകുന്ന വഹാബികൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മൗലവി നിങ്ങളെ കുറെ വല്യപ്പാര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ തറവാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴകിയ പെട്ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വല്യാപ്പാന്റെ മുടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരക്കുട്ടി ഓർക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വഹാബിയായ കിട്ടൂല പോകട്ടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വഹാബി മൗലവിമാർ മരിച്ചുപോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലവിയുടെ മരണപ്പെട്ട മൗലവിയുടെ താടിയോ മുടിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഹാബി കേന്ദ്രത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഹാബി മൗലവിയുടെ പേരക്കിടാവോ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചതായി ഇല്ല പോകട്ടെ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ കിടന്നുപോയ വിപ്ലവകാരികളുണ്ട് നേതാക്കളും ജേതാക്കളുമുണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആസാറുകളെ വളരെ കൃത്യമായ സ്ഥനതോടുകൂടെ പരമ്പരയോടുകൂടെ ലോകത്ത് പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റേത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ലോകത്തൊരു ചരിത്ര പുരുഷന്റേതും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനമാണ് ഈമാനുള്ളവർക്ക് അഭിമാനം പകരുന്ന വസ്തുതയാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു സത്യവിശ്വാസി അപമാനത്തോടുകൂടെ കാണേണ്ടതല്ല വേറെ ഒരു മൗലവി പറഞ്ഞത് സംഗതി അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു തൊടിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോ മൗലവി പറഞ്ഞതാണ് അതെന്തിനാണ് അതൊന്നും വറക്കത്തിനല്ല പിന്നെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ ശത്രുക്കളെ പേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് സ്വഹാപത്ത് എടുത്തു വെച്ചത് വിനീതനായ ഞാൻ മറുപടിക്ക് പോയപ്പോ പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടിയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് എങ്കിൽ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തിരുക
അതേക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമാണ് അവിശ്വാസികൾക്ക് അത് കഴിയുകയില്ല ാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആഫാറുകളെ ഈ നിലക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ വഹാബികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ ആ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് മൂമിനിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അഡ്രസ് വേറുകയും ഹൃദയത്തിൽ ആ വിശ്വാസത്തോട് കുറു പുലർത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരെന്താണ് ചെയ്യുക അനൂമിനുക്കമാമന സുഹ വിഡ്ഢികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കേവലം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബോഡി വേസ്റ്റുകളെ ആ ബോഡി വേസ്റ്റുകളെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും കഴിയില്ല എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുനാഫിക്കങ്ങൾ അതിനു നൽകുന്ന മറുപടി സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് എന്ന് അവരോട് വിളിച്ചു പറയപ്പെട്ടാൽ സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു വെക്കപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ പരാമർശമാണ് അതേ കേവലം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബോഡി വേസ്റ്റുകളെ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ കാണാൻ എന്റെ ബുദ്ധി സംവദിക്കുന്നില്ല എന്നതായിരിക്കും മുനാഫിക്കിന്റെ പ്രതികരണം ഇവിടെ ഉബയ്യബിൻ സലൂൽ എന്ന് പറയുന്ന കപട വിശ്വാസിയുടെ മുമ്പിൽ നബിസൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ശരീരം തൊട്ട വെള്ളവുമായി കടന്നു ചെന്ന മകനോട് സഖൈതനി ബൗലവമിക്ക ആ നേതാവിന്റെ ശരീരം തൊട്ട വെള്ളം എനിക്ക് തരുന്നതിനേക്കാളും നിനക്ക് നല്ലതേ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മൂത്രം എന്നെ കുടിപ്പിക്കലാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആദരവായി റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളെ നിരാകരിച്ച സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയ ൂലിന്റെ സ്വരമാണ് മൗലവിമാരുടെ സംസാരത്തിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അതുപോലെയുള്ള കക്ഷികൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് നിറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ മനസ്സു നിറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചാരപ്പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഏതാനും കൂലിയെഴുത്തുകാരുണ്ട് ആ കൂലിയെഴുത്തുകാരിൽ പ്രധാനിയായ കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന മൗലവി ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മാധ്യമ ദിന പത്രത്തിൽ കുറെ കാലം അദ്ദേഹം ലേഖകനും എഡിറ്ററുമൊക്കെയായി ജീവിച്ചയാളാ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തിയ ഒരു മരുന്ന് അത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം മുസാദിന്റെ രക്തം ഒരു സ്പൂൺ കുടിക്കലാണ് ആ രക്തത്തിന്റെ കറകൾ ദിനേന ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധ്യമ ദിനപത്രത്തിൽ മലയാളികൾ വായിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് ആസ്വദിച്ചവരുമുണ്ട് അവസാനം ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയിലെ വെള്ളിമാട് കുന്നിലെ പാതിരിമാർക്ക് തോന്നിയത് ഈ രാക്ഷസൻ അവസാനം മൗദൂദിയുടെ രക്തം കുടിക്കുമെന്നാണ് അങ്ങനെ മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിൽ നിന്ന് അട്ടയെ എടുത്തെറിയുന്നത് പോലെ എടുത്തെറിഞ്ഞ് ആലുപോയ ചെകുത്താന പോലെ ആസനം വെക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ പ്രബുദ്ധ മലയാളിയുടെ മുമ്പിൽ തെണ്ടി നടന്ന ഓ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു കൂലിയെടുത്തുകാരൻ പിന്നെ കിട്ടാവുന്ന പേജ് മുഴുവനും വിസർജിച്ച് വൃത്തികേടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ആശാൻ തേജസ് ദിനപത്രത്തിൽ കയറി കൂടുന്നത് തേജസ് പത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് സുന്നിയും മുജാഹിദും തർക്കിക്കുന്നു എന്താണ് തർക്കം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനാണോ അസാധാരണക്കാരനാണോ എന്നതാണ് തർക്കം ആ തർക്കത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ മനം മടുത്തുകൊണ്ട് തർക്കം തീർക്കാൻ വന്ന കക്ഷികളാണ് തേജസ്സുകാരൻ ഈ സമുദായത്തിൽ അതിന്റെ ഒന്നും പേരിൽ തർക്കം പാടില്ല നിഷ്കളങ്കരായ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ കടന്നു വന്നു കണ്ടോ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് തമ്മ തമ്മിൽ തലകൽ തലതല്ലി കീറുകയാണ് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവലകളിൽ തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുസ്തകങ്ങളിൽ തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തർക്കം നിർത്തു യുവാവെ നീ കടന്നു വരൂ തെളിഞ്ഞ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തർക്കങ്ങളില്ലാത്ത അതാ അതുപോലെ കലഹങ്ങളില്ലാത്ത കക്ഷി ചേരാത്ത ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ സുന്നികളെ വിധവൽക്കരിക്കുവാനുള്ള ഏജൻസികളായി കിടന്നു വന്ന മൗദൂദിയൻ പൗത്രന്മാരുടെ പത്രമാണ് തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തേജസ്സിൽ തന്നെയാണ് അവസാനം തളപ്പറ്റാൽ മൊരട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓ അബ്ദുള്ള അവസാനം എത്തിപ്പെട്ടത് തേജസ്സിലാണ് ആ തേജസ്സിൽ അദ്ദേഹം ലേഖനം എഴുതി എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ തിരുകേശം എത്തിയതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എഴുതി എഴുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നബിസൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായി തലമുണ്ടനം 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുടി വിശ്വാസികളിൽ ചിലർ വാരിയെടുത്തതായും അത് മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ വീതിച്ചു നൽകാൻ പ്രവാചകൻ അരുളിയതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് നേരാണ് അപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആസാറുകൾ സ്വഹാപത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്നത് കിതാബിലുണ്ട് എന്നല്ല അത് നേരാണ് എന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്നു അതുപോലെ ധാരാളം കിതാബുകളിലുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ കിതാബിലുണ്ടെങ്കിലും അന്നത്തെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ബോഡി വേസിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രാധാന്യമൊക്കെ നൽകിയെങ്കിൽ ആ ജാതി വിഡ്ഢിത്തമൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ ബുദ്ധിയൊക്കൊന്നില്ല അപ്പോ ഓബ്ദുല്ല ചെയ്യണ പണി എന്താണ് അനൂമിനു ആമന സുഹാ എന്ന ഖുർആാനിക ആയത്തിനു മറ്റൊരു ഭാഷയാണ് ഓ അബ്ദുള്ള നൽകുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കിതാബിലും രേഖകളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾ അന്നാണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓ അബ്ദുള്ളക്കു ചാടാം പക്ഷേ ചാടാൻ പറ്റാത്ത പല കക്ഷികളും ചാടാനുള്ള ആക്ഷൻ നടത്തി അഭിനയിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ എന്നിട്ട് ബഹുമാന്യരായ ഓ ഒയം തരുവണ സാഹിബ് സിറാജിൽ ഇതിനു മറുപടി എഴുതി എഴുതിയപ്പോ അതിന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വർത്തമാനത്തിൽ ലേഖനം എഴുതി വർത്തമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി ലേഖനം എഴുതിയപ്പോ ആ ലേഖനത്തിന്റെ എഡ്ഡിങ് കൊടുത്തത് ഇതേതാ മോനെ ദുന്യാവ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് അള്ളാഹ് നെഹബീബിന്റെ മുടിയൊക്കെ വേണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെയൊന്നും ലോകം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ള കാലം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നെറ്റുകളും അതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാലം ഇക്കാലത്തും അങ്ങനെ ബഹുമാനം കൊടുക്കുവാനോ ഇതേതാ മോനെ ദുന്യാവ് അനുമിനുക്കമാമന സുഫഹ അതൊക്കെ വിഡ്ഢികളുടെ ലോകമായിരുന്നു ഇത് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ യോഗമാണ് എന്ന് സീറോ അബ്ദുള്ള ആ വർത്തമാനം പത്രത്തിലൂടെ എഴുതുകയാണ് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ എല്ലാ നിലക്കും ആദരിക്കുന്നവരാണ് സുന്നികൾ സുന്നികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഘടനാപരമായ തൽക്കാലം വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഹബീബിന്റെ എല്ലാം ബഹുമാനമുള്ളതാൽ എത്രത്തോളം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം വരെ ലോകചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളവരാണ് അഹുർവൈ തന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് കിടന്നു ചെല്ലാനുള്ള മധ്യവർത്തികളാണ് പാരത്രീക ലോകത്തെ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ വലത് കയ്യിൽ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടാൻ എനിക്കത്താണിയായിട്ടുള്ളത് അഹുലുബൈത്താണെന്ന് ലോകത്തോട് പാട്ടുപാടി പഠിപ്പിച്ച മഹാനായി മാം ഷാഫി റഹിമുല്ല അതാണ് സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ ശൈലിയും സ്വഭാവവും എന്നാൽ ആ സുന്നികളായ ആളുകൾ അവിടെയും വിധയീ കക്ഷികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് വിധയീ കക്ഷി മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് മഹതിയായ ആയിഷത്തുഹുറിയെ പ്രവാചക പത്നിയെ ദുരാരോപണങ്ങളെ കൊണ്ട് മലീമസമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച കപട വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയമാണ് ഇന്നത്തെ വിധൈകൾ ഏറ്റെടുത്തത് അതിന്റെ മറ്റൊരു ശൈലിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൗലവി മറ്റൊരു ഡയലോഗ് കൂടി നടത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ പാണക്കാട് തങ്ങള് ഹരിയിൽ തങ്ങള് ഇങ്ങനെയുള്ള തങ്ങന്മാരൊന്നുമില്ല ഉള്ളത് പിന്നെന്താണ് അധ്വാനി തങ്ങളും ഉമാഭാരതി ബീവിയും ഒക്കെയാണെന്നാണ് മൗലവിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഉള്ളത് പിന്നെന്താണ് അധ്വാനി തങ്ങളും ഉമാഭാരതി ബീവിയാണ് എന്തായി ദലീല് എല്ലാരും വല്യ പാതെന്ന് ബിയാണ് അതുകൊണ്ട് മൗലവിന്റെ പേരക്കുട്ടിക്ക് കല്യാണാലോചന വന്നാൽ നല്ല കുഫുവത്ത ബീവി ഉമാഭാരതിന്റെ തറവാട്ട് തന്നെ കിട്ടുമെന്നത് മറ്റൊരു സത്യമാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ പക്ഷേ ആമുഖമായി ഞാൻ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതലായി കിടക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വഹാബികൾക്ക് അനുദിനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വൃത്തികേടുകളും 
പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ധാരാളം ക്ലിപ്പുകളുള്ള ഒരു സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും വഹാബി വിശ്വാസത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായി കിടക്കുകയല്ല ഇന്ന് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശിഷ്യ അഹുലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള കപട വിശ്വാസത്തിന്റെ കാപട്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മാനസങ്ങളെ വൃത്തികേടാക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിനെ അഹുലുസുന്നയുടെ വിശ്വാസികൾ വളരെ യോജിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ തകർത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ദീനായി നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭമാണ് പരസ്പരിച്ചുകൊണ്ടും കലാപം കൂട്ടിക്കൊണ്ടും അനൈക്യത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട സന്ദർഭമല്ല ഇതെന്ന് സുന്നത്തു ജമായത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള അതിലാത്മാർത്ഥതയുള്ള അതിനോട് താല്പര്യമുള്ള അസുന്നികൾ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധരും ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവരുമാണെന്ന കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ളവർ ആ നിലപാടിലൂടെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അഭിവന്ദിരായ ഗുരുവര്യർ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം മുസാദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കാലത്തും അവിടുത്തെ അനുയായികൾക്ക് അവിടുന്ന് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ വിധയികളാർ ആ വിധയി കക്ഷികൾ സാധാരണക്കാരായ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ വസുവാസ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിശ്വാസികൾ തമ്മു തമ്മിലുള്ള കലഹം നിർത്തി യോജിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകണം ഇ കെ വിഭാഗം സുന്നികൾ അവരുടെ എനർജിയും അവരുടെ സ്രോതസ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ദീനിനുപകാരമുള്ളത് ചെയ്യട്ടെ കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അനുയായികൾ അവർ ദീനിനുപകാരമുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നിലപാട് കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കായ അനുയായികളെ മുന്നിൽ കിട്ടിയാലും കാന്തപുരം മുസ്താദ് പരിസരം മറക്കാറില്ല മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം മുസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നത് സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ യോജിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും സംസാരങ്ങളുമാണ് സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഐക്യപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ സുന്നി ഐക്യം സുന്നി ഐക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടന്നാൽ പോരാ അതിന് മുന്നോട്ട് വരണം അതിന് മുന്നോട്ട് വരണം സുന്നികൾ അപ്പോ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികൾ യോജിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്തിന് സുന്നി വിരുദ്ധരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാണക്കാടതങ്ങളും അവർക്ക് കണക്കാണ് താജുലുല മതങ്ങളും അവർക്ക് കണക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അഹുലുബൈത്തിനോടുള്ള ബഹുമാനം അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് സുന്നികളിലൂടെയാണ് ആ ബഹുമാനം സുന്നികളിലൂടെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇതുതന്നെയാണ് കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെയും ഷംസുലമയുടെയും ഇടക്ക് ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല കപട വിശ്വാസികളുടെ ഇടപെടലുകൾ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ തെറ്റുദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് പണ്ടു മുതലേ ചരിത്രത്തിലുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുഹാബികൾക്കിടയിൽ മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബികൾക്കിടയിൽ കപട വിശ്വാസികൾ കടന്നു കയറി കലഹം തീർത്തത് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചരിത്രത്തിൽ തെറ്റുദ്ധാരണകൾ തീർന്നുകൊണ്ട് യോജിപ്പിന്റെയും അതുപോലെ സ്നേഹത്തിന്റെയും കാറ്റടിച്ചു വീശാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയാൽ അതിനെതിരെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ലക്ഷണമല്ല പണ്ട് കാലത്ത് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത ഹവാരിജികളുടെ ഐക്യവിരോധമാണ് ആ കക്ഷികൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുല്ലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ എതിരാളികൾ എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കക്ഷികൾ അവർ ഷെയ്ഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലമയെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് എന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്താറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ കബലുകൾ ഇനിയും ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങളെ കൊണ്ട് മലീമസമാക്കരുത് എന്നതായിരുന്നു ഷംസുലമയുടെ നിലപാട് ചന്ദ്രികാ ദിനപത്രം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ചന്ദ്രികാ ദിനപത്രം ആ ദിനപത്രത്തിൽ അദ്രൈമാങ്കല്ലായി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ആരാണ് അദ്രൈമാങ്കല്ലായി സി ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന കൌൺസിലറും അന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതാവുമായിരുന്നു അദ്രൈമാങ്കല്ലായി ആ അദ്രൈമാങ്കല്ലായി ചന്ദ്രികാ ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് സമസ്തയിലെ യോജിപ്പ് ഷംസുലമയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്നതാണ് അതിന്റെ ഹെഡിംഗ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലമയെ വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ പോലും ഷംസുലമ പറഞ്ഞത് സമസ്ത യോജിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നാണ് ഇനിയും സമസ്തയുടെ പേരിൽ പരസ്പരമുള്ള കലഹങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാകരുത് എന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുല
ആ ലേഖനത്തിലെ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഷംസുല്ലുലമക്ക് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്മാരകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഷംസുല്ലുലമ കോംപ്ലക്സ് അല്ല വരക്കൽ മക്കാമല്ല അതിന്റെയും അപ്പുറത്ത് സമസ്തയുടെ യോജിച്ചുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് വിധൈകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് അഹ്ലുബൈത്തിനെയും ആസാറുകളെയും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സുന്നത്തിയമായതിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് അതാണ് ഷംസുല്ലമയുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് ചന്ദ്രികയിലൂടെ അദ്ദേഹമാങ്കലായി പറയുകയാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം ഷംസുല്ലമയെ ഷംസുല്ലമയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാന്തപുരം മുസ്താദിനെ കല്ലെറിയുന്നവരെ പോലെ മാ കല്ലെറിയുന്നത് പോലെ ബഹുവാന്യരായ പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബുദങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ മഹഫുറത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബുദങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്നൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഷംസുൽ ഖാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ വിധൈകളുടെ ആരോപണങ്ങൾ അത് മറ്റു തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ സുന്നികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങളും പാപ്പയും കാന്തപുരം മുസ്താദും ഏകദേശം ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം അടുത്തിരിക്കാൻ കഴിയാതെ ചില തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുടെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നു കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഏതോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളയാളാ അവിടെ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന പള്ളികളും അവിടത്തെ മതസ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം ഏതോ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന തെറ്റുദ്ധരിപ്പിക്കലിലൂടെ പാണക്കാട് തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരും സമുദായത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഊമറാക്കളും കാന്തപുരം ഉസ്താദിനൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു ആ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള കാരണവന്മാരെയും സാധാത്തുക്കളെയും ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ നോക്കുകൊണ്ടോ വേദനിപ്പിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം സാമുദായിക നന്മക്ക് വേണ്ടിയും നവോദാനത്തിന് വേണ്ടിയും ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് ങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള അകൽച്ചകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള കാലയളവുകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷം കാന്തപുരം മുസ്താദും പാണക്കാട് തങ്ങളും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുമിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുമ്പുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് ഒരു മഹല്ലിൽ സുന്നികൾ എല്ലാരും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ ചെന്നു ക്ഷണിച്ചാൽ ഉസ്താദ് പറയും നിങ്ങള് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ സമയം ചോദിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ ആ സമയത്തിലേക്ക് ഡേറ്റ് തരാം പക്ഷേ ബഹുമാനരായ തങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പാപ്പയെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാറായിരുന്നു പതിവ് പക്ഷേ ഇടപെടലുകളിലൂടെയും സമീപനങ്ങളിലൂടെയും കാര്യങ്ങളെ തിരുത്തിക്കാൻ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ വിശുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഹജ്ജ് ഹൗസിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു യോജിപ്പിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ടപ്പോൾ അതിനാക്കം കൂട്ടുന്ന പ്രവണത കാന്തപുരം മുസാദ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മംഗലാപുരത്ത് നൂറ് ശതമാനവും കാന്തപുരം മുസാദിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ സമയമെത്തുമ്പോൾ കാന്തപുരം മുസ്താദ് ആ പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിൽ കയറി നിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദേർപ്പാടാക്കുന്നതും അതുൽഘാടനം ചെയ്യുന്നതും പാണക്കാട് ഷിയാഭുതങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ബഹുവന്യരായ പാണക്കാട് ഷിയാഭുതങ്ങൾ മംഗലാപുരത്തെ സുന്നി പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിൽ കാന്തപുരം മുസ്താദ് നിർമ്മിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിൽ നിന്ന് ആ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ വഫാത്തിന്റെ മുമ്പ് മുസ്ലിം കൈരളിക്കും ഉമറാക്കൾക്കും നൽകിയ ഒരു ദാർശനികമായ ദിശാബോധമുണ്ട് അതെന്താണ് കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതും ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ പള്ളികളൊന്നും സാമുദായിക വിരുദ്ധമല്ല കാന്തപുരം മുസ്താദ് നിർമ്മിക്കുന്ന പള്ളികൾ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് ഈ ലോകത്ത് നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് എല്ലാ ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇ കെ സുന്നികൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പാണക്കാട്ട് തങ്ങൾ കറാമത്തുള്ള തങ്ങളാണെന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പാണക്കാട് തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഭാവിയിൽ ഇവിടെ നാൽപ്പത് കോടി പള്ളി ഉണ്ടാക്കും ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം പുറന്തു നിൽക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പള്ളി പോലെയുള്ള മുഴുവൻ കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെയും നിർമ്മാണ ത്മകമായ പദ്ധതികൾക്ക് മുസ്ലിം കൈരളി പിന്ത
സ്വന്തമായ അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് സമുദായത്തിൽ പണ്ഡിതരായി മാറിയവർക്ക് ഭയപ്പെടാനില്ല അതേസമയത്ത് കുച്ചുളിവിലൂടെ സമുദായത്തിൽ അഡ്രസ് നേടിയ ആളുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കരിപ്പൂര് അജൌസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമ്പോ മുസ്ലിം സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നേതാവ് എന്ന നിലക്ക് പാണക്കാട് തങ്ങൾ സ്റ്റേജിലുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം മുസ്താദ് തൊട്ടടുത്തുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണേറ് തട്ടാതിരിക്കാൻ ചില ഇതര അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളിൽ ആളുകളൊക്കെ ബേക്കിലെ കസേലയിലുമുണ്ട് പക്ഷേ കരിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടോട്ടിയെടുത്ത ആ കൊണ്ടോട്ടി ഇന്ന് കൂക്കാ കേൾക്കണ കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന പ്രൌഢമായ പരിപാടിയിൽ അഖില ലോക മദ്രസയുടെയും പള്ളിയുടെയും അവകാശപ്പെടുന്ന പണ്ഡിത സഭയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് കസാല കിട്ടിയില്ല ഇതാണ് കാരണം പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരും കാന്തപുരം മുസ്താദും ഒന്നിച്ചിരുന്നാൽ അമ്മിക്കുട്ടി വെള്ളത്ത് പോയതുപോലെ ഒരു നുര പോലും ഇല്ലാതെ അഡ്രസ് ഇല്ലാതെയായി പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമുദായത്തിൽ ഈ തർക്കങ്ങൾ എന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാരോപണം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പത്രക്കാരുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരാരോപണവുമായി എന്തേ കാരണം ഈ കല്ലറിയലൂടെ അല്ലാതെ അവർക്കൊരിക്കലും സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അമ്പലക്കടവിലെയൊക്കെയുള്ള മൂല്യമാര് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ചാനൽ റിപ്പോർട്ടർമാരെ കാണുന്നത് തന്നെ കാന്തപുരം മുസ്താദ് നാപ്പത് കോടിയുടെ പള്ളി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമാ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകാർക്ക് ഇവരെയും അറിയില്ല ഇവർക്ക് ചാനലുകാർ ില്ല ഇങ്ങനെ പ്രശസ്തര കല്ലെറിഞ്ഞു കുപ്രസിദ്ധി നേടുന്ന കറുത്ത ഹൃദയമല്ലാതെ ഇവരുടെ കൈവശം മറ്റൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഇതിന്റെ പേരിൽ അത് നമ്മുടെ പൂക്കോട്ടൂർക്കാരനായൊരു സാധു പറയുന്നുണ്ട് ആ മൂലര് പറയുന്ന എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങളെ കാലത്ത് ഐക്യം നടന്നില്ല നടക്കാത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് ചില ആളുകൾ സമ്മതിച്ചില്ല ഒരു കാലത്ത് പാണക്കാട് തങ്ങൾ എറണാകുളത്തെ എ പി ഉസ്താദിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് സംഘടിപ്പിച്ച എറണാകുളം നബിദിന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പാണക്കാട് തങ്ങൾ തങ്ങൾ പാപ്പ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുന്നയാളാണ് വസ്തുതകളെ മനസ്സിലാക്കി ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് സമുദായത്തോട് പാണക്കാട് തങ്ങൾ തന്റെ സമ്മതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ പോകാം കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ പരിപാടികൾക്ക് പോകാം പക്ഷെ അന്ന് തങ്ങളെ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ കൂടാനായിരുന്നു ചില അനുയായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്ന് അത് നടന്നില്ല ഷംസുലമയുടെ കാലത്ത് ഐക്യശ്രമങ്ങൾ നടന്നു ഷംസുലമയും കാന്തപുരം മുസ്താദും വാനോളം ആ യോജിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ചില ആളുകളുടെ ഇടപെടൽ അവിടെയും തടസ്സം നിന്നു പക്ഷെ ഈ പൂക്കോട്ടൊരുകാരൻ പറയാണ് അവസാനം മാനോലിയരും മരിച്ചു മാനോലിയരും മരിച്ചപ്പോഴാണ് ചിലർക്ക് ഐക്യം തോന്നിയത് അല്ല ഐക്യം മുമ്പേ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഈ സാധു ഏട്ടിലുമില്ല പാട്ടിലുമില്ല ഇപ്പുറത്തും അയാൾ പത്രം വായിക്കണ കൂട്ടത്തിലല്ല അപ്പുറത്തും അല്ല പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ചന്ദ്രികന്നേലും വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അയാൾ പറയാണ് അങ്ങനെ ആ മാനോലിയാരും കൂടി മരിച്ചപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാട്ടുക്കണ് വന്നാല് ഇവിടെ രാജാവാകാന്ന് ഏതാണ് ആ കാട് ചേളാരി സമസ്തനെ പറ്റിയാണ് ആ കാട് എന്ന് പറയണേ നമ്മൾ ആരും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇയാൾ പറയാ ഈ കാട്ടുക്കണ് വന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാജാവാകാന്ന ആ ചിലരുടെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ ഐക്യവുമായി വരുന്നത് എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പോ ഈ കാട്ടിലെ രാജാവ് ഞങ്ങൾ മുറിമൂക്കന്മാരായാ മതി കാന്തപുരം മുസ്താദ് അത്യാവശ്യം പൂർണ്ണ മൂക്കും ചിന്തയുള്ള ആളാ അദ്ദേഹം വന്നാ പിന്നെ കസാല പലതും തെറിക്കും ഇപ്പോ സംഗതി ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് സെക്രട്ടറി പക്ഷെ പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ഇഞ്ഞ പോലത്തെ കുറച്ച് ആളുകളും ആയാ പിന്നെ ഇവിടെ മുറിമൂക്കന്മാരെ ഭരണം നടക്കും ഇൻഷാല്ല ആ മുറിമൂക്കന്മാരെ ഭരണത്തിലേക്കും വിവരക്കേടിലേക്കും ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അയാൾ പറയണ ഈ കാട്ടിൽ വന്ന ഇപ്പൻ രാജാവാകാം അപ്പൊ മുഴുവൻ രാജാവാകാൻ പറ്റൂല അവിടെ എല്ലാം അർത്ഥം ഇവിടെ ഞാനൊക്കെ രാജാവായാ മതി ആരും കൊണ്ട് വരണ്ട വന്നാ പിന്നെ എന്റെ രാജാവ് സ്ഥാനം കിട്ടൂല പലരുടേതും കിട്ടൂല അതാണ് ഐക്യത്തിന് ഞങ്ങൾ എതിര് നിൽക്കാൻ കാരണം എന്നല്ല അയാൾ പറയുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ മഫോ മുഖാലഫ് അങ്ങനെയായി മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവസാനം മഹാനാകുന്ന കെട്ടി മാനുസ് അവരും കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇനി ഐക്യായ തിരക്കുള്ള ഈ കാട്ടുകട കയറി ചെന്ന ഇനി ഞാൻ തന്നെ രാജാവ് എന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കി പോയിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ ഉസ്താദ് ഇരുന്ന കശാലേന്റെ ബാക്കിയുള്ളിൽ നാ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആൾ ഇരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ അപ്പോ പിന്നുള്ള ആളത്തെ പാപ്പിയാണ് ആ പാപ്പി ഇരുന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കിയുള്ള പോലെ ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും യോജിപ്പ് നടക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഐക്യം നടക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ യോജിപ്പുകളെ മുസ്ലിം കൈരളി സന്തോഷത്തോടു കൂടെ കാണുമ്പോ ഈ മൗലാനമാർ അതിന് പാരവെക്കുകയാണ് പാണക്കാട് തങ്ങളും എ പി ഉസ്താദും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടേ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വയതിൽ ആ വൈക്കൊന്നും ആരും കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സമുദായത്തിലെ രണ്ടു നേതാക്കൾ വിശ്വാസമുള്ള രണ്ട് നേതാക്കൾ തമ്മിൽ കണ്ടുകൂടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നു മാറി ആ രംഗം കണ്ട് സമുദായത്തിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ സന്തോഷിച്ചു പഠിച്ചവനെ വലിയ മോൻ പാണക്കാട് തങ്ങളെ കൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മോൻ എ പി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം ഈ എങ്കിലും അവസാനിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു നല്ല ധാരണ വെച്ച് മുസ്ലിം സമുദായം സന്തോഷിച്ചു സമുദായത്തിലെ മാന്യന്മാരും പ്രമുഖന്മാരും ഉമറാക്കളും സന്തോഷിച്ചു ആ യോജിപ്പിനെ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് കാട്ടിലെ രാജാവാകാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ആ രാജാവ് സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഇതിനു പാരവെക്ക അങ്ങനെ ഇയാൾ എന്നെ പറയാണ് ഇപ്പോ രണ്ടാളുകൾ അങ്ങനെ ഫോട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതി അവിടെ മാനസികമായി യോജിപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിച്ചൊരു ഫോട്ടോയിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് അത് മാനസിക ഐക്യമല്ല അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ കൂടിയ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ മുഴുവനും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് മഹാനാകുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കദ്ദസുല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച പ്രഗൽഭനാകുന്ന പണ്ഡിതനാണ് പ്രഗൽഭനാകുന്ന വലിയാണ് സംശയമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ സംശയിക്കണ്ടിയും തർക്കിക്കണ്ടിയും കാര്യമില്ല പാണക്കാട് തങ്ങൾ അന്ന് വലിയാക്കി വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വരാല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അന്ന് പാണക്കാട് തങ്ങൾ പാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത്ര കനപ്പെട്ട വലിയും പണ്ഡിതനുമായ പാണക്കാട് തങ്ങളെ ഒരു കൊല്ലം നേരും നിങ്ങളെ മുഷാബറിൽ മെമ്പറാക്കാഞ്ഞത് എന്തേ പാണക്കാട് തങ്ങൾ മുഷാബറിൽ വന്ന അവിടെയും രാജാവ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും പാണക്കാട് തങ്ങളും എ പി ഉസ്താദ് ഒന്നിച്ചാ പിന്നെ രാജാക്കന്മാരുണ്ടാവില്ല മുറിമൂക്കന്മാർക്ക് രാജാവാകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത്ര കനപ്പെട്ട ഒരു തങ്ങള് വലിയും ആലിമുമായ തങ്ങള് മരിക്കണീന്റെ അടുക്ക് ഒരു കൊല്ലം നേലും ആ മുഷാബറിലൊന്നും മെമ്പറാക്കി കൂടായിരുന്നോ ഇതൊക്കെ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ അനുയായികളെ വികാരപ്പെടുത്തി സമുദായത്തിൽ അനൈക്യം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വാചക കസൃത്തുകളാണ് പിന്നെ അയാൾ പറയാണ് ഒന്നിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതി ഐക്യണ്ടാവൂല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഈ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ ഈ ഒന്നിച്ചിരിക്കൽ ഉണ്ടാകാതെ പോയത് ഒരു പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ കാന്തപുരണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ വരാന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിലപാടിൽ നിന്നും മാറിയില്ലേ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് അടുത്തതിന്റെ ലക്ഷണമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങന്മാർ മാത്രമല്ല സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിശ്വാസികൾ കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ അനുയായികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖുന ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്ന മനസ്സാണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ യോജിപ്പിനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിലപാട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സന്തോഷദായകമായ നിമിഷങ്ങൾ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ലോകത്താകെ പ്രചരിപ്പിച്ചു പാണക്കാട് തങ്ങളും എ പി ഉസ്താദ് ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറെയൊക്കെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വഴിയിൽ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു ഈ മൂലയർക്ക് അതും പറ്റുന്നില്ല അയാൾ അതിനും കാസറ്റ് വരണം എന്നല്ല ഒരു ഫോട്ടോ ചാലിയം ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിലായാലും വേണ്ടില്ല ഏത് ഹജ്ജ് ഹൗസിലായാലും വേണ്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കന്മാരെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ അതുപോലും സ്വന്തം അനുയായികൾ ഇവിടെ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊണ്ടതല്ല കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ കൂടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വേദി പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരും കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ നന്മകൾ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ആ നന്മകൾക്ക് പണ്ടേ പിന്തുണ നൽകേണ്ട ചില മുസ്ലിം നേതാക്കളെങ്കിലും അക്കാലത്ത് പുറം തിരിഞ്ഞുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മസിൽപ്പിടുത്തം നടത്തി അതിൽ നിന്നും മഞ്ഞൊരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് സമുദായത്തിന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ സമുദായം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പിന്നെ ഈ മൂലേര വയല് നടക്കൂ ഇയാക്ക് ഈ തോന്നിയ സംഭരിച്ചില്ലാതെ വല്ല നല്ല ആയത്തോതി സോതി സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ എതിരാളികളെ എണ്ണിക്ക
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുവൈത്ത് കരാർ എടുത്തിടാണ് അയാൾ എന്തിനി ഐക്യം മുടക്കാൻ സമയത്ത് പിന്നെ ഈ വിരുദ്ധമായി ചില ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അവർ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും അവർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവർ പഴയ പഴയ കരാറുകൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അത് കേരളത്തിലെ കരാറായിക്കോളുന്നില്ല കുവൈത്തിലെ കരാറായാലും മതി ആ എന്നിട്ട് അയാൾ കുവൈത്ത് കരാർ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഐക്യം മുടക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നാണ് പിന്നെ അനുയായികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം പഴയ കുറെ പരിപാടി പിന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മഹാനായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങള് മദീനയിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഗൽഭരായ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളാണ് ഔസുകാരും ഹസരജുകാരും പരസ്പരം കലഹം ചെയ്ത് കലാപം കൂട്ടി കാലങ്ങളോളം കടിച്ചുകൂട്ടിയ ഹൗസുകാരെയും ഹസരജുകാരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇസ്ലാമിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് അൻസാറുകളി എന്ന സൗവർത്തിത്വത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അപരനാമം കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ് ആ മദീനയിലെ കവലകൾ അൻസാറുകളുടെ ഐക്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായ ജൂതന്മാർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടാൻ പ്രയാസമുണ്ടായി ജൂതന്മാർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജൂത പ്രമാണി ഷാസുബിന് കൈസ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഷാസുബിന് കൈസ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ജൂത പ്രമാണി പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് എവിടേക്കാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അൻസാറുകൾ സ്നേഹം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്ത് അൻസാറുകളാകുന്ന ഔസുകാരും ഹസരജുകാരും യുദ്ധവേളകളിൽ പരസ്പരം പടിചാരി തെറി പറഞ്ഞ് എഴുതിയ പാട്ടുകളെയും പരാമർശങ്ങളെയും ആ സഭയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ജൂതൻ പഴയ കാല കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അൻസാറുകളുടെ ഇടയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഔസുകാർക്കെതിരെ ഹസരജുകാർ പറഞ്ഞതോ ഹസരജുകാർക്കെതിരെ ഔസുകാർ പറഞ്ഞതോ ആ സഭയിൽ എടുത്തിടുന്നു മനുഷ്യ സഹജമായ വികാരത്തിന് സ്വാവത്തടിമപ്പെടുകയാണ് പരസ്പരമുള്ള കലഹത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയപ്പോ ാമുഅാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വിവരം കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആ സദസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വഴുത്ത സിമോ ബി ഹബിലില്ലാമി ആ അല്ലയോ അൻസാറുകളെ കലഹത്തിന്റെ തീപ്പാറുന്ന പോർവിളികളുമായി മദീനയുടെ കല കവലകളെ കലാപ കലുഷിതമാക്കിയ നിങ്ങളെ നരകത്തിന്റെ കവാടം ിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്ന ആ സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശത്തിന്റെയും വില മനസ്സിലാക്കണമെന്ന ദിശാബോധം നൽകുകയാണ് അവർ യോജിക്കുകയാണ് അവർ ഐക്യപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ശൈലി ആ ശൈലിയാണ് ഇന്ന് ഇത്തരം കക്ഷികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൗലാന തന്നെ പറയാം ഇയാൾ എന്താ പറയണത് അങ്ങനെ പഴയ പഴയ കരാർ എടുത്തിടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ പ്രസംഗത്തിൽ ഇയാൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പാണക്കാട് തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ പാണക്കാട് തങ്ങളെ എ പി ഉസ്താദ് സന്ദർശിക്കാൻ പോയിനെയാണ് പിന്നെ ആക്ഷേപിക്കണേ എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷേപിക്കണത് പഠിച്ചോനെ വഫാത്തായപ്പോഴെങ്കിലും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായല്ലോ ഒരു മഹലിലെ മുസ്ലിയാരെ ആ മഹലിലെ രണ്ട് വീടുകൾ തമ്മിൽ തർക്കം കാലങ്ങളായി അവർ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയിട്ട് അതിലൊരു വീട്ടുകാരൻ മരിച്ചു മോലയെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയണ്ട് മരിക്കോളങ്ങളും ഉണ്ടിയില്ല മരിച്ച ആ മയ്യത്ത് സ്കാരത്തിലൊന്നും പങ്കെടുത്ത് ദ്വാരന്നു പോകുന്നല്ലേ വിവരമുള്ളവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലമേ വഫാത്തായപ്പോ എ പി ഉസ്താദ് ചെന്നതിനെ പറ്റി ഈ ആശാം പറയണത് മരിക്കോളം കുറ്റം പറഞ്ഞു കിടന്നു എന്നിട്ട് മരിച്ചപ്പോഴോ പത്രക്കാർ എപ്പോഴാ വരിക എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ ചെന്നത് ഇയാൾക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചതാ ഉസ്താദ് എപ്പോഴാടാ പേപ്പർ അവര് വരിക എപ്പോഴാ സംഗതി എന്താ ഒരു സദസ്സ് ചെന്ന പത്രക്കാർ വന്ന് വോട്ടെടു അപ്പൊ പത്രക്കാര് ജേർണലീസ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരെ ഓൽക്കാരെ ആരെ കണ്ണും മൂറ പോത്തട്ട് പെടേണ്ടേ ഓല അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുള്ളൂ അതിനെ ഈ ഈ സാധു ഈ ജാതി തോന്നിയാസം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പാണക്കാട് തങ്ങൾ പാപ വഫാത്തായി അതിന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കൊണ്ടോട്ടി ഉസ്താദിനെ കാണാല്ല അതെന്താ കാരണം അത് എ പി ഉസ്താദിന്റെ കുഴപ്പമല്ലോ അത് മറ്റേ ഉസ്താദ് ഒന്ന് ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഉസ്താദ് അതൊക്കെ ജഡ്ജണത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ സമൂഹം അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം അതിനല്ല ഞങ്ങൾ ഈ മസ്ലത്ത് അറിയണേ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് ലയനം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് രാജാവാകുന്ന പ്രയാസം വേണ്ട എന്നാലോ നിങ്ങൾ ഒരു തമ്മു തമ്മിൽ ചോദിച്ചു പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ കോലത്തിലാണെങ്കിൽ നേരിക്കു നേരം ആ സനതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ ഇത് ഈ മൊബൈൽ കൂടെ വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത
നേരത്തെ കേൾത്തവരാൻ എപ്പോഴാ തിരക്കില്ലാത്ത നേരം എപ്പോഴാ പത്രക്കാരുടെ നേരം എത്ര എപ്പോഴാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ നേരം ആ നേരം നോക്കിയിട്ട് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ജനാസ് സന്ദർശിക്കാനും ഫോട്ടോ പിടിക്കാനും പത്രത്ത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ തയ്യാറായി ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് മരിക്കോളം നന്നാകാതെ മരിച്ചിട്ട് നന്നായ അത് കുഴപ്പാണോ എന്നങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഈ സാധു ശംസുല്ലമ്മ വഫാത്താകോള ഞമ്മളെ കൂട്ടത്തില്ല ശംസുലമ്മ വഫാത്താകോള എ പി സുന്നിയാൾ ഇപ്പൊ ശംസുലമ്മനെ തെറിവറിയാന്നാണല്ലോ ഇയാളൊക്കെ പറയുന്നത് ശംസുല്ലമ്മ വഫാത്താകോള ഞമ്മളെ കൂടെ വഫാത്തായി ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇ കെ സുന്നിയാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് വഫാത്താകണ വരെ ഞമ്മളെ കൂടെ അവരും വഫാത്താകുമ്പോൾ തന്നെ എ പി ഉസ്താദ് എല്ലാം കൂടി ഈ സാധുവിന് അവിടെയും പോകാൻ കഴിഞ്ഞ കൂലാന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ ഇനി പോയാലും പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും നോക്കി നിങ്ങള് മരിച്ചിൻ ദേശം നന്നായത് അപ്പൊ മരിച്ചിൻ ദേശം നന്നാകാൻ പറ്റൂലേ വിഷയം അതല്ല ഈ ഒരു യോജിപ്പുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല രാജാവാകാൻ കഴിയില്ല അതിനെന്ത് വേണം അതിനു പഴയ കാലത്ത് ഒരുപാട് കഥകൾ പുറത്തുകൊണ്ടു വരണം അങ്ങനെ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അനൈക്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സഹോദരന്മാരെ തമ്മു തമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കണം പ്രശ്നാക്കണം അതിഞ്ഞ് നോക്കിക്കോളി നിങ്ങള് ഇനി മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ നേതാക്കൾ യോജിപ്പിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്ത് യോജിപ്പിനിറങ്ങി അല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ പണ്ടേ യോജിപ്പ് ആഗ്രഹിച്ചോലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓല കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാത്തേ അവരൊക്കെ പണ്ടേത് നന്നാകണം എ പി ഉസ്താദിന്റെ കൂട്ടിന് അങ്ങനെ കുഴിച്ചു മൂടൊന്നും വേണ്ട ഓലും നന്നാകട്ടെ ഓലും വേദറിയട്ടെ ഓൽക്കും കിട്ടട്ടെ പെർമിറ്റ് ഓൽക്ക് ഒട്ടിച്ചട്ടെ നോട്ടീസ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പക്ഷെ ഇവരിൽ ചിലരെങ്കിലും അടുത്ത കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് നന്നാകണം എന്നൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെ നന്നാകണം എന്ന് തോന്നുമ്പോ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ബഹുമാന്യരായ ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം മഹല്ലിലെ പള്ളി പുനർനിർമ്മാണം നടക്കുക പള്ളി പുനർനിർമ്മാണ ആകാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു പള്ളി കിട്ടണം അതിനിപ്പോ ഏത് മൂലേരെടുത്താ പോണ്ടിയത് അറബിയിൽ വർത്താനം പറയാൻ വെക്കണം മൂലേരെടുത്തു പോണം അത് പാരുള്ളത് അത് കാന്തപുരത്ത് ഉസ്താദ് തന്നെയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കാന്തപുരം മഹല്ലിലെ ബഹുമാന്യരായ ഉമറാക്കൾ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊരു പള്ളി ഉണ്ട് അത് കുനൂത്തോതുന പള്ളിയാണ് അറബിയിൽ ഹുത്തുബോധന പള്ളിയാണ് പക്ഷെ ആ പള്ളി ഒന്നും പുനർനിർമ്മിക്കണം അത് ചേളാരി സിലബസിലാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഹുത്തുബ അറബിയിലല്ലേ ഓക്കെ കുനൂത്തോതനില്ലേ സുബൈഖ് അതെ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടക്കണില്ലേ അതന്നെയാണ് ദീന് ഞാൻ നിർമ്മിച്ചു തരാ ആ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തില്ല ബഹുമാന്യരായി അമ്മദ് സാഹിബ് ഉണ്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഉണ്ട് കൊണ്ടോട്ടി വൈക്കുള്ള ആരും ഇല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജാവാകാൻ കഴിയണില്ല ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമ്പോ അവിടെ വേറെ ഉസ്താദ് ആര് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് സാമുദായിക നേതാക്കളായിട്ട് വരുന്നത് ആര് ബഹുമാന്യരായ പിന്നെ ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബുണ്ട് സീമോയും കുട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ കൊടുവള്ളിയിലെ റഹീം സാഹിബുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെയും ഉമറാക്കളുണ്ട് മറ്റേ മൂലേരെ കാണാല്ല എന്താ കാരണം സഹോദരന്മാരെ ഇതാണ് പ്രശ്നം അതിങ്ങനെ സമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അനുയായികൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിവാദം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാലത്തും എടുത്തണം എല്ലാ കാലത്തും എടുത്തിടണം അത് ഏതായാലും വേണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട വിവാദങ്ങളൊക്കെ ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വിവാദല്ലേ പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്തിരി ഉള്ളവരെ നിങ്ങള് പണ്ടൊരു അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് മകനാണ് മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല മരോളൊന്ന് കരയട്ടെ ഈ നിലപാടാണ് ആഹ്റാണ് നശിച്ചാലും വേണ്ടില്ല കാന്തപുരസ്ഥാവ് എന്നാണ് നശിച്ചിട്ടിയാ മതി ഈ ഒരു ചിന്ത ചില മൂലിയന്മാരെ പിടികൂടിയ എന്താ കാട്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അങ്ങനെ ബഹുമാനരായ ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് യോജിപ്പിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അവരാരാന്ന് ചിന്തി തിരിയാൻ റേഷൻ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് അരി വാങ്ങാന്ന് ഒറ്റ പണി ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒരു വിശദീകരണം അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല ആരാണ് ഈ ഐക്യത്തിന് എതിര് നിൽക്കണത് ഐക്യത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്താണ് പയ കരാറൊക്കെ എടുത്തിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നേതാക്കൾ ഐക്യവുമായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തപ്പോ പഴയ കഥകളുമായി കടന്നു വന്നവരായിരുന്നു ഈ മൂന്നാല് മുസ്ലിംമാര് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളെന്നാ ആ വൈക്കുണ്ട് ഒരു ഖുറാൻ വേലിന്റെ മൂലയായി അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദൊക്കെ ആണ് വയല് പറഞ്ഞാല് ഏത് പാറക്കല്ലും കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് പാറമ്മച്ചോന്റെ സൗണ്ട് ഏറ്റ് ഈ തെറിയും തോന്നിവാസം ഖുറാന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും സുന്നികളൊക്കെ ഒന്നായ പിന്നെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേലറിയാനും മക്കാമുറൂസിന് വേലറിയാനും പേരോട് സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഇക്കുറാം ക്ലാസ് വെറുതെ ആവൂലേ അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഐക്യം മുടങ്ങണം അപ്പോ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഐക്യത്തിന്റെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ മോലിയാര് പറയാ അങ്ങനെയൊന്നും ഐക്യം പത്രക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എന്ന് ഐക്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൊലാഹലങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉറുപ്പിൽ ഊതി വീർപ്പിച്ച് അവസരത്തിലും അനവസരത്തിലും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സമൂഹത്തെ തിരിച്ചറിയാത്ത വിധത്തിൽ ആക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായി ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തു എന്താ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് പഴയ കാലത്തുള്ള കരാറ് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് പഴയ കാലം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പണി ചർച്ച ചെയ്യാ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്താ പിന്നെ മസിലത്ത് എവിടെങ്കിലും നടക്കുമെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു രണ്ടാള് തമ്മിൽ തല്ലുകൂടി തെറ്റി ഈ രണ്ടാളുകളെ നന്നാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഇജ്ജ ജയിച്ച ഇബന ജയിച്ച എന്നുള്ള ചർച്ചക്ക് പോയാലേ പിന്നെ ഒരു രണ്ടാളും തമ്മിൽ നന്നാകുമോ അപ്പൊ നന്നാകാതക്കണം അതിനെന്ത് വേണം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എന്താ മൂമിനികൾ നന്നാവണോട് ഇത്തരം ആലോചിക്കാനുള്ള സംഗതി അലഹമ്മില്ല എന്ന് പറയല്ലാതെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പിന്നെ മൂപ്പരെന്താ പറയണേ പഴയ കാലത്തെ കഥയാണ് എൺപത്തൊമ്പിൽ ആരാ പ്രസിഡന്റാക്കിയതെന്ന് കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ വേല അയാൾ പറയണേ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ അനൈക്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ അനൈക്യം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നത് ശുദ്ധമായ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഈ അനൈക്യം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് ആദ്യത്തെ അനൈക്യം അഖിലയാണ് അതുണ്ടാക്കിയത് എ പി എം ഓക്കർ മുസ്ലിയാരാണ് ആ തർക്കത്തിക്ക് പോയാ പിന്നെ ഐക്യം നടക്കുമോ നമ്മള് പറയില്ല അനൈക്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പുറത്താന്ന് ഇവര് പറയും നമ്മളാണ് ആ തർക്കം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് പഴയ സ്വഭാവത്തിക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിനിറങ്ങിയ ഉമറാക്കളൊക്കെ അയലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥ യോജിപ്പിന്റെയും ഒന്നിക്കുന്നതിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങൾ സംജാതമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ പാര വെക്കുക എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം പറയണ എന്താ പറയുക അയാൾ പറയാണ് അയാൾ പറയാണ് എന്ത് ഈ യോജിപ്പ് ആ യോജിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ എന്താ പറയുക ഈ ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആലോചിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ മസാല അയാൾ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടുള്ളി അയാളുടെ മൊല അകത്തിലല്ല കഴുത്തിലാണ് എന്നെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അയാളുടെ മൊല അകത്തിലല്ല അത് കഴുത്തിലാണ് അതിൽ ആയിരം കൊല്ലം തൂങ്ങിയാലും ഒരു തുള്ളി പാട് കിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് അവസാന അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് അവിടുന്ന് പാലിട്ടൂല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പരിശോധിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഒന്നും മുറിയണ കൊല്ലത്തിട്ട് അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ യോജിപ്പ് സമുദായത്തിൽ ഗുണം നടക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അൽ ഹസദ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ സൂയയുടെ ഒരു നാമ്പ് മുളപൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ നന്മ കാണൂല അപരനെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന അജണ്ടയല്ലാതെ സ്വയം നന്നാകാനുള്ള അവസരം അവന് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല കാന്തപുരം മുസ്താദ് എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ബഹുമാനവും ആ ബഹുമാനത്തോട് സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ടും യോജിച്ചുകൊണ്ടും പോകുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിന് സമ്മതല്ല അത് കാന്തപുരം മുസ്താനോട് മാത്രല്ല കേട്ടോ ആ സമസ്തയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെക്കാളും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പവർ ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന ആര് ആ സമസ്തിയിൽ വന്നാലും ബലു വെച്ച് ഉറപ്പിക്കൂല ആ കാട്ടിലെ രാജാക്കന്മാര് അവിടുന്ന് പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ചു വിടും നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസുകരി തങ്ങൾ പാപ്പ അത്യാവശ്യമൊക്കെ അറബി അറിയുന്ന ഒരു തങ്ങളാണ് വലിയൊരു മഹത്തായ കബീലയിൽപ്പെട്ട തങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ പുറമെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് കദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീദ് തങ്ങൾ വഫാത്താവുമ്പോ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഷംസുല്ലുലമയുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഷംസുല്ലുലമ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നേരിട്ടിരിക്കിയ തങ്
ഈ അസൂയന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അസൂയക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്താ പണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊരു ജഗ്നായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ ആജി ആജിയരാക്കാനെ പോലെ എന്നെ ഒന്ന് ഉസാറാക്കി കൊണ്ടാണ് രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെ ആരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആ ദോയം എന്നാണ് മാറ്റി വെച്ചു എങ്ങനെയാ മാറ്റി പഠിച്ചവനെ ആചേരാക്കാനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ആചേരാക്കാൻ ആക്കിക്കൊണ്ടെന്നാലും ഒന്ന് സോം പോലെ കടന്നുറങ്ങി ഇനി ബിഷേ അതാ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണില്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ഞെ പോലെ ആ ഉസ്താദിനോട് ആക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ ആ ഉസ്താദിനും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇത് അസൂയക്കുള്ളൊരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് അത് കരിത്തങ്ങൾ പാപ്പ പറയാ ഷംസുലുലമ എന്നെ സമസ്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ തന്നെ എന്തുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് പട്ടിക്കാട് ജാമിയാൻ ഊരിയയുടെ സമ്മേളന സുവനീറ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ആ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാൻ ഊരിയ ആരാ ബഹുമാന്യരായ ഇ കെ വിഭാഗം നേതാക്കളെ കയ്യിലുള്ളതാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ അന്നത്തെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റായ അധികരിത്തങ്ങൾ പാപ്പ സ്വന്തം സമസ്തയെ പറ്റി എഴുതുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇബ്ബൽ ഈ മസാല പറയുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോണം എല്ലാരും ഒരുപോലെ മസാല അറിയണത് നോക്കരുത് ഇബ്ബൽ മസാല പറയുന്നത് കുയിന്തോണ്ടാണോ അതോ ഇസ്ലാമോ ഉണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അതിനാ ഞാൻ ഈ ആമുഖം പറയണേ ഷെഹർ മുബാറക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കിയുള്ളത് നാളെ ചമ്പ്രയിലും നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ അയാൾ പറയാണ് എന്നെ ശംസുൽ നിർമ്മ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയപ്പോ തന്നെ ചിലർക്ക് അത് പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ തങ്ങൾ പാപ്പ രാജാവാകുക എന്നുള്ള വേജാറ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശംസുലുലമയുടെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന കാലം തന്നെ ആ മുഷാബറയിലെ മെമ്പർമാരെ അവസ്ഥ പറയാണ് ഇയാൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അവരുടെ കൽബിൽ അസൂയാണ് വമറതൽ ജഹിലി വിവരക്കേടാണ് വന്നിഫാക്കി കാപട്യമാണ് സ്വന്തം സമസ്തനെ പറ്റി അസരി തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞത് അത് ജമ്യത്തുൽ ഉലമയല്ല മുനാഫിക്കീന അത് മൂപ്പര വക ഞമ്മക്ക് അങ്ങനെ അഭിപ്രായമല്ല നമ്മളത് പറയാനും അയക്കൂല അവരൊക്കെ മൂമിനീങ്ങളാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് അസത് കൽബിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഒരു തകര അസൂയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം മുസ്താദിനെതിരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇവര് പ്രയോഗിച്ചു ആരോടാ അസൂയ വെച്ചത് അസുകരി തങ്ങൾ പാപ്പാനോ ആരാ അസുകരി തങ്ങൾ പാപ്പ അസുകരി തങ്ങൾ പാപ്പ ചില്ലറക്കാരനല്ല ശംസുലമ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയാടാ ശംസുലമ നേരിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആക്കണ്ട ശംസുലമ ഇഷാറത്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ആക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ചെറുശ്ശേരി സനിധി മൂലർക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടിയെന്നാണ് പൂക്കോട്ടൂരുത്ത മൗലാന പറയുന്നത് അയാൾ പറയാ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ശംസുലമ പ്രസംഗിച്ചോ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങള് സദസ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മൂപ്പര് കേട്ടക്കൂല